Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek. Ya zel celal ve ikram. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Mesnevi Nuriye Haber Risalesi'nde İlem Eyyühel Aziz de kalmıştık geçen haftaki sohbetimizde e, tahmin ediyorum. Ama geçen hafta ben şimdi tam hatırlayamıyorum. E, Mehmet, Mehmet e, Ali hocamız burada. İlem Eyyühel Aziz geçen hafta sohbeti e, beraber mi yaptık? Ben var mıydım? <gülüyor> Siz yaptınız mı Mehmet Ali hocam? Ee, şu anda yeri bulmaya çalışıyorum. Habbe'de şu uyku uyku meselesi vardı. Uykudaki kendilerini ayık zannedenler onu konuştuk. Ondan sonra ben herhalde bilemiyorum. Sanki bir sohbet yapılmış biz yokken diye tarih gösteriyor. Ee, şurayı okuduk diye hatırlıyorum. İlem eyyühel aziz, masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır. Bulabildiniz e, mi oraya hocam? Buldum, evet oradayım. E i̇şte onu siz geçen hafta sohbet yapmış olmanız lazım, yaptınız değil mi? Ha, ha, evet, şu an oraya yaptık, nereye kadar geldik diye düşünüyorum. Evet. Okey, nasıl yapacağız? Evet, bir, o, o, o bir paragrafı okuduk, o ikincisinden başlayabilirsiniz. Ve keza ma, masiyete tereddüp eder hacaletten dolayı orayı orada kaldınız diye hatırlıyorsunuz, doğru mu? Evet. Peki, inşallah e, oradan başlıyorum ama bu paragraf doğrudan yukarıdaki paragrafa bağlı. Onun için siz madem e, üzerinde mütalaa ettiniz, o... O paragrafı okuyup geçelim ve böylece bir hatırlatma ve bağlanma olsun. İlem eyyühel aziz, masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse, masiyet devam ederse küfür tohumu var. Adam kafir olmuyor da masiyetin kendi içinde küfür tohumu var. Yani masiyeti işleyen biraz kafir oluyor değil. Masiyetin mahiyetinin içinde küfür tohumcuğu var. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder. Ben böyle tekrarlıyorum anlatmak için değil. Kendim konuyu hazmetmek için tekrarlıyorum. Çünkü konuşulduğun, konuşulduğunu tahmin ediyorum. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder. O açıklıyor bu tohumcuk ne oluyor diye. On, sonra ona aşık ve müptela olur. O masiyete müptela olur, aşık olur. Yani o içerisinde tohumcuk bulunan yeri daima çalıştırmaya başlar. Yani bir tohuma su dökmek gibi oluyor diye anladım ben şu anda. Eğer yanılıyorsam geçen haftaki sohbette siz üzerinde durdunuz. Beni inşallah ikaz edin. Artık e, mikrofon isme, istemek mecburiyetinde de değilsiniz. Direkt konuşabilirsiniz inşallah. Yani bir tohum var bir yerde. E, elinizde tohum dursa bir şey olmaz ama eğer onu ıslatırsanız, su verirseniz e, bu çok ilginç bir e, analıcı aslında. Su çok e, e, yumuşak olmasına rağmen en sert kabuğu kırabiliyor, çürütebiliyor. Fakat tohumun içindeki hayatlar noktaya gelince, okteyi hayatiye dediğimiz hayatlar maddeye gelince onu çürütmüyor. Tam nasıl bir e, mucize bir yaratılış var. Yani in, e, insanın aklı duruyor benim o bu konuyla ilgili değil de tohumun e, gelişip e, bir ağaç şekline girmesinde su önce, e, affedersiniz, <gülüyor> <gülüyor> su önce kabuğa gelince kabuk bir işe yaramıyor ya onu çürütüyor aynı en sert düşünün mesela badem kabuğunu düşünün veya badem çekirdeğinin kabuğunu düşünün veya şeftali çekirdeğinin kabuğunu düşünelim çok sert 
Bu, bu analoji bana çok ilginç geldi. Çok sert, suyun veya ıslak bir zemine koyduğunuz zaman o çok sert olan şeftali kabuğunun kabuğu su tarafından çürütülüyor. Ama aynı su o çekirdeğin içerisindeki, o sert kabuğun içerisindeki hayatlar e, hücreye geldiğinde onu çürütmüyor, ondan filiz çıkartmak için görev yapıyor. İnsan e, yani çok sağlam yerde çürütücü, çok yumuşak yerde de sanki destekleyici, yardım edici, hayatı fışkırtıcı rol yapıyor. Bunu e, suyun çok harika bir şekilde mucizevi bir memur olduğunu anlamak anlamada bana çok yardımcı oldu elhamdülillah. Dedim bu su gibi olmak lazım. Zararlı, lüzumsuz maddeleri çürüten fakat lüzumlu ukdeyi bulup insanların kalbindeki ukdeyi bulup o hayatlar olacak noktayı bulup o şek- o noktaya hayat verecek şekilde davranmak lazım. Hani su gibi mütevazi olmak örneği çok yaygındır da suyun e, böyle bir fonksiyonunu işlevini anlayıp da işte böyle su gibi olmak lazım. Lüzumsuz şeyleri çürütmek, lüzum bunları da e, hayatlar kılmak gibi. Her neyse küfrün pardon insanların e, masiyete e, devam ettikleri zaman o masiyetin e, içerisindeki bulunan o tuhumu e, sanki e, suyun su vermiş gibi oluyor. O, to- o tohumu beslemeye başlıyor. Küfür tohumu vardır. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder. Sonra ona aşık ve müptela olur. Sonra o masiyetine aşık ve müptela olur. Yani artık o çekirdeği beslemeye başlar. E, çekirdeğin gelişmesi için e, sanki ona su vermeye başlar. Terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Artık tamamen çekirdek yeniden filiz vermeye başlar. Öyle bir e, düşünce aklıma geldi. Sizinle paylaşıyorum. Sonra o masiyetin ikaba mucip olmadığını temenniye başlar. E, küfür çekirdeği ç- ç- filizi vermeye başlayınca cehennemin e, yani o küfür ç- çekirdeği büyüyünce büyüdükçe filiz olup büyüdükçe şecere-i zakkum dediğimiz cehennemi temsil eden ızdırap e, bu hareketimin, bu masiyetin, bu yaptığım kötülüğün mutlaka cezasını çekeceğim haberlerini almaya başlıyor. Bu dünyada cezasının çekmesi mesela haksız yere bir insanı öldüren bir kimse ızdıraptan e, gerçekten e, insan eğer fıtratını tamamen bozmadıysa itiraf edip cezamı çekip e, o vicdanın ızdırabından kurtuluyum istiyor çok insan eğer fıtratını tamamen bozmadıysa. Bu bir e, işarettir ki yapılan kötülüğün mutlaka karşılığı cezası olacak. Bu ceza fikri, bu ceza anlayışı bize cezanın olmaması gerektiği doğrultusunda bir eğilim de bulunmamıza neden oluyor. <gülüyor> bu hal böyle devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. Çünkü besliyoruz ya, affedersiniz, nasıl yapacağım? Küfür tohumu yeşillenmeye başlar. Yani keşke cezası olmasın, ceza veren kaynak olmasın, ceza verecek güçte bir e, otorite olmasın, ceza verilecek yer olmasın demeye başlar. En nihayet gerek ikabı ve gerek darul ikabı inka, inkara sebep olur. Yani bunun cezası yoktur der cezalandırma yeri cezalandırması olmaması lazım der. Bunda kötü bir şey yok der. Ben bunu vatan millet menfaatine yaptım. Ailemin selameti için yaptım diye. E, haklı çıkartma yollarına bakar veya 
çok kişi öyle şimdi savaşları hep öyle e, haklı çıkartıyorlar. Haklı çıkartmak için çalışıyorlar e, savaşları. E, milletimin menfaati ne diye bütün insanları öldürebiliyorlar. Veya ölüm, bütün e, diğer insanların ölümüne e, fetva verebiliyorlar. Haklılık e, payı verebiliyorlar vesaire. Hem de Darul ikabı inka, inkara sebep olur. Yani ceza verilecek yeri varlığını inkar etmek. Bu darul ikab da ahiret biliyorsunuz. Ahiret hayatı yani öldükten sonra dirilip her yaptığımız işin cezası, e, hesabını vereceğimiz bir yeni yaratılış e, şeklinin, türünün gerçekleştirmesini, gerçekleşeceğini inkar etmeye başlar diyor. Buralar e, Geçen haftaki konuşulan nokta mutlaka detaylı bir şekilde konuşunuz. Burada hatırlatmak için özetleyeceğiniz mevzular varsa ve memnuniyetle dinlemek isterim. Bize ana hatlarıyla ne gibi konularda ne gibi bir açıklama yapmıştınız söylerseniz çok memnun olurum. Mehmet Ali veya o derse katılanlar. Mehmet Ali bir paylaşmak ister misin? Ee, geçen haftaki sohbeti nasıl şu anda özetleyebileceğimi tam kestiremiyorum. Ee, sizin girizgahınız bence şu anda yeterince bir ön hazırlık olduğu gibi hissediyorum. Ee, i̇sterseniz iki, ikinci paragraftan itibaren devam edin. İnşallah arkadaşlarımızdan e, ilave etmek isteyenler lütfen artık hürriyetinize kavuştunuz. Mikrofon evet. istemek zorunda olmayacaksınız. Hürriyetinizi kullanın <gülüyor> inşallah. Vurgula, vurguladığımız e, kavramlardan bir tanesine siz başta değindiniz. E, birinci cümlenin içerisinde küfür tohumu şeklinde bir ifade var. E, küfür diyor ama ondan sonra tohum diyor. Tohum halinde olduğunu e, olduğu üzerinde vurgu yaptık. Yani ağaç haline gelmedi. Yani birdenbire kafir olmadık. Ama tohum halinde var. Yani onun e, e, sizin de dediğiniz gibi yeşermesi ve büyümesi mümkün. O hale gelmemesi lazım. E, bu çerçevede konuştuk. Evet. Evet, Allah razı olsun. Güzel. Peki başka arkadaşlardan ilave edecek varsa lütfen veya soru şeklinde de olur, ila, e, açıklama şeklinde de olur, yorum şeklinde de lütfen katılalım inşallah. Ve keza ben okuyorum, arkadaşlardan bir ilave yorum gelmezse. Ve keza... Şey Ali Hocam, buyur. E, ekrana bir şey yazmıştım, onu hem e, okuyup kolaylıkla okuyup okuyamadığınızı test etmek için yazdım. Bir de gerçekten hangi sayfadasınız onu merak ediyorum. Ha, yani bir 20 dakika önce yazmıştım, ekrana bakmıyorsunuz herhalde, doğru hayır, mu? Hayır, hayır, ekrana hiç bakmıyorum. Peki <gülüyor> diyorsunuz, ikinci bak- de kitapta... Ya. Evet, bakma, Ekrana bakmaya alışsanız iyi olur. Evet, çünkü nasıl oluyor devamlı aşağıya getirmem lazım. 1329. Tamam, Allah razı olsun. E, i̇kinci cilt 1329. Evet, Bu güzel oldu, söylemeniz güzel oldu. Şey için, e, dersi baş, yani okumaya başlamadan aklıma gelmişken söyleyeyim de, siz daha sonraki haftalarda bu kullanıcı adıyla derse gireceğiniz için... E, bağlamak isteyenleri görmek için ekrana bakmanız lazım arası. Orada görünecek. Peki yine Tabii arayacak. Zaten bakmasanız bile ses müzik duyacaksınız. Ses duyacağız. Peki. O yüzden yani bilgisayarla iletiş şey interakt olmaya alışın diye dedim. Yani İnşallah. akıl vermek Yok. gibi olmasın da daha rahat edersiniz. Yok, ak- akıl vermek gibi olsun. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> akıl vermek olsun gibisi de fazla. Evet. <gülüyor> Şimdi herkes burada mı şimdi e, arkadaşlardan yeni gelmek ee, isteyen yok. Bir saniye a, şey e, yok e, tamam o zaman yani madem sordun ki e, Mehmet Emin Ayten Tuba e, seni eklen e, eklemiş Skype onu tamam. ekleyebilir misin yani yeni, tamam. Okay, o, tamam. Mesela ben böyle şeyleri görmüyorum. Nasıl göreceğim? On, önce Skype'ı başlatan mı görecek? Siz görmüyorsunuz çünkü e, Ayten Tuğba bu beni e, Risale Sohbeti kullanıcı adını e, ekledi. Sizinle şu an bir alakası yok. 
E, ileride nasıl eklenecek? Ben bu işi moderate yapacak olursam mesela benim açımdan... İleride şey gibi bu Skype penceresinin sol tarafında hani e, Skype Home Contacts falan yazıyor ya. Gördünüz mü? Skype penceresinin sol tarafına bakın hemen. Evet. Ne var? Skype Home yazar, Contacts yazar, Current Calls yazar. Görmüyor musunuz? Contacts şey? yazıyorum, Current Calls yazıyorum, Recent yazıyor. Evet. Heh, or- or- orada şey çıkacak. Küçücük bir soru işareti içerisinde kim eklemek istiyorsa sizi onun adı çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz, accept diyorsunuz. O kolay yani. Sadece buraya Yet- bir bo- buraya bir watch out yapsanız yeterli olur. Keep an eye on this e, column. Evet. Peki. Allah razı olsun. İnşallah pratik Allah. yaptıkça <gülüyor> öğrenir. <gülüyor> İnşallah zaman içinde alış, alışılır yani. İnşallah alışmamız da lazım. Ve keza masiyete tereddüp eden hacaletten dolayı, utanmaktan dolayı masiyete, masiyetle ilgili olan bir yaptığımız işin kötülüğünü farkına vardığımızda ondan dolayı utanır, utancat utanmaktan kötü yap bir şey yaptım diye nasıl insanlar mesela mahkemeye götürülürken filmle filmler e, haber bültenlerinde gösteriyorlar o yüzlerini kapamak istiyorlar o e, mahkum olan kişi yani siyasi bir mesele değilse e, ayrıca da mesela adam öldürmüş veya bir çocuğu öldürmüş pardon bir e, o kişi mahkum edilip de e, hapishaneye götürülürken yüzünü kapatarak gidiyor. Niye? Yaptığı işin kötülüğünün farkında e, hacalet ediyor, utanıyor. Bu u, yaptığımız kötülüklerden dolayı utandığımız için o masiyetin masiyet olmadığını iddia etmekle o masiyete muttali olan melekleri bile inkar eder. Yani bu bir kötülük değildir. Bu kötülüğü kimse görmüş. Bu kötülük Aa, bir ses var. Arkadaşımızın yanında çocuğu olan birisi veya bir ses geliyor onu mute yapsa çok mikrofonu mute yapsa Zak senin mi? Hayır, hayır. Yok. <gülüyor> Benim çocuğum işte siz. Ayten tuba şey, e, Skype'ten e, mikrofonunu e, şey mütlemen lazım. Müte çevirmesi lazım. Evet. Peki. Okay. Hem Masiyetin yapmış olduğu yapmış olduğumuz kötülüğün veya bir yapılmaması gereken bir şey yapmak ya da yapılması gereken bir şey yapmamak suretiyle işlemiş olduğumuz hatanın hata olmadığını iddia etmek ve o masiyete müttali olan melekleri bile inkar eder diyor. O, o masiyetin bilinmemesi, tanınmaması e, gerektiğini düşünmek suretiyle o masiyeti gören, bilen diye anladığı her şeyi bu, bu görüldü. Bu biliniyor. Birileri bunu göz, gözetliyorlar diye hissettiği zaman o birilerinin gözetlemesini istemediğini İfa, istemediğini e, ifade ediyor bu cümle. Dolayısıyla onların varlığını inkar ediyor. Ben bir çok ilginç e, bir bir şey diyeceğim. E, görmüştüm, seyretmiştim. E, bir ada, adamın birisi e, bir atın bulunduğu bir ahırda cinayet işlemişti. E, ben bu cinayeti gördüm değil de. Yani film, tiyatro gibi e, bir yerde cinayet işlemişti. O cinayeti işlerken orada bir at vardı. E, kimse o kişinin cinayet işlediğini bilmiyordu. Fakat adamın vicdanında 
o, o anlatılan sanat eserinde bunu o, sanatta bunu ifade etmek istiyordu. O at gördüğü için at bunu gördü diye dayanamadı. E, bir zaman sonra gidip atın, atın gözlerini oymuştu. Demek ki insanda böyle bir haleti ruhiye var. O sanat eseri de bunu ifade etmeye çalışıyordu. At bile olsa o gördü ya şuursuz da olsa onun görmesine tahammül edememek diye bir duygumuz var. Gerçekten bu çok önemli. İnsanların bizim çoğu zaman farkına varmadan kalbimizdeki bazı depreşimlerin nedeni bizim günahımızın yapmış olduğumuz hataların ama bu hata derken günah derken mutlaka fiili günahları değil, isyanı da, inkarı da e, bunun içine almamız lazım. O e, imanın hakkaniyetine karşı takındığımız e, laubalilik ya da gaflet hallerini o imanın hakka, hakkaniyetine göre varlığımızı değerlendirmediğimiz zamanları da bunun içine katmamız lazım. İnkar etmiyoruz ama imanın gereğine göre hayatımızı da geçirmiyoruz. Dünyamızı imanın gereğine göre yaşamıyoruz. Ona gaflet hali deniyor. Gaflet halleri de bizi e, bu hallerin kayda alındığını, bu hallerin hesabına çekileceğimizi ve kayda alan e, melekler, Allah, kainatın yaratıcısının sonsuz ilmi dahilinde bunların kaydedildiğini e, inkar etme meyli başlıyor. Böyle bir olay olmasaydı diye bir meyil başlıyor. Onun için ben buradan şöyle bir atlama yapacağım. E, eğer doğru değilse sizin de e, kafanıza yatmıyorsa lütfen söyleyin bir atlama yapacağım. E, hayatı gafletle geçen insan. Ama imanın hakkaniyetinden gafletle geçen insan inkar etmiyor. Na, e, namaz kılıyor olsa bile imanın hakkaniyetiyle yaşamanın gereği üzerinde durulduğu zaman rahatsız oluyor. E çünkü kendisi eğer imanın hakkaniyetiyle yaşamak gerektiğini anladığı zamanlarda, anladığı anda o şuurluluk ile o bilinçlilik ile yaşamadığı anların ezikliğini hissediyor. Onların nasıl hesap vereceğini hissediyor. Böyle bir olay olmasın istiyor. Ben müminim imanın hakkaniyetine göre duygumu, duygularımı, aklımı, kalbimi terbiye etmek lazımmış diye bir görevin olmaması gerektiği yönünde e, duygularını kullanmaya başlıyor. Yani iman hakkaniyetinin hayatımızda hislerimize, kalbimize yerleştirilmesi gerekliliğini inkara başlıyor. Tamam bir sefer bir ben Allah var dedim, Allah yar- bu kainatı Allah yarattı dedim. Böylece bitsin istiyor. Burada bitsin istiyor. Çünkü hayatında Allah var demesine rağmen Hayatının her anında onun varlığına göre yaşamadı, gafletle yaşadı. Eğer namaz kılıyorsa bu güzel bir haldir. Namazdan namaza onu hatırladı. Namaz aralıklarında hatırlamadı. Neden? imanın e, yaşanır halde hayatımızın her anına tekabül eder, etki eder şekilde yaşanabileceğinin eğitimini almadığı için hisleriyle imanı bizzat yaşamadığı, tecrübe etmediği, duygularında, kalbinde onu her zaman canlı tutmadığı için bu boşluklar buna gaflet halini deniyor, gaflet halinin ezikliğini yaşıyoruz. Ve bu eziklikten dolayı ondan hacalet ettiğimiz için, utandığımız için o halin önemli olmadığını savunmaya başlıyoruz. Bu çok görünen bir hal. Yoksa bir kimse hem e, namaz kılınması gerektiğine inanır hem de namaz kılmazsa o da namazın yani mutlaka zorunlu mu canım şimdi benim kalbim temiz diyerek verme yollarına bakıyor ama 
kendini kandırdığının çok farkına varıyor. Namaz çünkü namazın kılınması gerektiğini biliyor. Onun ondan istiğfar etmesi yani kılmadığı zaman özür dilemesi gerektiğini de biliyor. Bu hali inkar edemez değil de olmasın istemez değil de bu hali olmasın istemenin yanlışlığının farkında olmak çok mümkün. Fakat gaflet halinin yanlışlığının farkında olmak gaflet hali hakim olduğu için mümkün değil. Esas sorun orada yatıyor. Bunu anlatamadım. Tahmin ediyorum anlatamadım ama e, herhalde birileri yardım ederse aramızda bulunan birileri memnun olurum. E, nasıl gaflet halini inkar etmek çok daha kolay oluyor. Gafletin önemli olmadığını Gafleti insanlar amel cinsinden tarif etme meyli var bizde. İnsanlar derken biz insanız, hepimiz dahiliz buna. Gaflete düştüm, namazı Doğru. kaçırdım. Gaflete düştüm, namazı kaçırdım. Gaflete düştüm, mesela e, orucumu yiyiverdim. Önemine e, gaflete düştüm yalan söyleyiverdim dediğimizde bunu çok iyi anlıyoruz. Bunun bir gaflet hali olduğunu çok iyi anlıyoruz. Bunun bir hata olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ama gaflet imanın yaşanması hakkındaysa, imanın yaşanmasına dairse bir arkadaşımızın mikrofonu açık konuşuyor mu yoksa e, Yanlışlık mı var yoksa bize bir şeyler mi söylemek istiyor onu anlayamadım. Evet. Konuşmak mı istiyorsunuz? Bir arkadaşımız duysun sesi geliyor ama. Bilmiyorum. Tamam. Bir arkadaşımız hem evet hem ses ben hatta iyi oradan mı geliyor ses evet bu arkada galiba belki telefonda falan yavaş yavaş konuşuyor ama biz duyuyoruz onu haber dar etmek istemiştim bize bir şey söylüyor değil galiba değil mi peki şu şu ince nokta yaşmaya çalışalım inşallah o ses de kesildi elhamdülillah so ince nokta almaya çalışalım İmandaki gafletin bir masiyet olduğunu, kötü bir davranış olduğunu anlamak çok daha zor. Ameldeki gafletten zor. Ameldeki gaflet görülür, elde tutulur bir haldir. Onu tanımak, ameldeki gafleti tanımak çok kolay. Ben bugün namaz kılmadıysam, gaflete düştüm, tembellik yaptım, kılmadım. Bunun farkına varmam çok mümkün. Ama İmanın her an yaşanabilecek şekilde duygularımızın o imanın gereği doğrultusunda eğitilmesinin sağlanmasını, eğitilmediği zaman neyi kaybettiğimi anlamam çok zor. Yani gafleti gaflet içinde anlamam çok zor. İmandaki gafleti gafletimden dolayı anlamıyorum zaten. Onu depreştirmek, onu uyandırmak, uyarmak için kendimi iman eğitimine talip etmem lazım. Yani iman, imanın gereği nedir? Ne olması lazım? Yani bir Allah var dediysem, o Allah'ın var oluşuna göre nasıl yaşarım? Yani namaz kılarım, oruç tutarım, tamam bunlar tamam çok net, zorunlu zaten. Onları yapmamak e, biraz zor ama... Namazın orucun dışında bir mümin billah olarak kainatta yerim nasıl olmalı sorusunun bizim tarafımızdan cevaplandırılması gereğini anlamaktan bahsediyorum. Bu hali yaşamak yani imanın, imanın gereğine göre duygularımı terbiye etmek. Kur'an'ı iman eğitimi yapar yapan bir kaynak olarak okumak. Beni iman im, duygularımı imanın hakikatlarıyla tanıştırmak istiyor, yoğurmak istiyor diye Kur'an okumak çok genelde rastlanılan bir hal değil. 
Onun için biz imanın yaşanır halde e, duygularımızı e, etkilemesini, terbiye etmesini, eğitmesini bizim için e, en önemli bir vazife olarak görmememiz mümkün ve görmeyebiliyoruz da. Onun için ihtiyaç hissetmiyoruz görmediğimiz için. E, hemen ben la ilahe illallah deyip Allah'ın varlığına inandıktan sonra şimdi ne yapmam lazım diye mesela namaz kılmayı öğreniyorum, e, oruç tutmayı öğrenmek istiyorum ama e, iman ile şu dünyada nasıl yaşanırı duygularımı iman ile nasıl eğitirim konusunu e, çalışmak böyle bir ihtiyacı hissetmeyebiliyorum genellikle hissedilmiyor. Buna gaflet hali deniyor. Bu gaflet halinin kötülüğünün farkına varmak çok zor. Birisi bu gaflet halinin çok kötü olduğunu, en önemli kötülüklerden olduğunu hatırlattığı zaman o durumdan dolayı ortaya çıkan kötülük halini reddedi vermek çok kolay oluyor. Yok canım biz inanıyoruz zaten. Nereden biz kafir miyiz diye veriyor insanlar. Burada bana e, dikkat edilmesi gereken ince noktalardan ince noktalardan en önemlisi bu bu okuduğumuz paragrafta bu nokta olduğunu. Gafletin e, gafletin e, Gaflet olduğunu kabul etmenin çok zor olduğunu anlamak istiyorum ben. Yani Said Nursi'nin bir önemli cümlesi var. Çok önemli bir cümlesi var. Bir ifadesi var. Şeytanın en birinci görevi diyor, önce kendini inkar ettirmektir. Bu cümlenin üzerinde biraz duralım ve düşünelim. Şeytanın en birinci görevi, Önce kendini inkar ettirmektir. Bunun üzerinde söz söyleyecek var mı? Yani fikir mütalaa edecek var mı? Ne demektir diye. Yani yanlışın yanlış olduğunu yapar. Evet. Biraz daha devam edelim. Yanlışın yanlış olduğunu kabul etmemek. Şeytanın, şeytanın vazifesi bu. Ama biraz daha kendisini inkar ettirmek. Şeytanın kendisini inkar ettirmek. Veya gafletin gaflet olduğunu inkar etmek. Ee, şey, relativizmi kabul ettirmek a- e- acaba olabilir mi? Anlamadım. Neysine kabul ettirmek? Relativizm. Yani, biraz açıklayın. Ee, tamam, Relita- relativizmi Relativism kabul etmek. Relativizm yeah, Relativizm. Yeah. Evet. Yani Türkçesini çok iyi bilmiyorum o ama önemli değil yani heh, tamam yani neyse yani relativizmi kabul ettirmek demek yani belli bir e, şey yok yani bir standart bir e, bir standart yok yani e, bilmiyorum yani nasıl Türkçe olarak ifade edeceğim bilmiyorum o zaman şey ben öyle bırakıyorum yok peki yani şey olabilir mi ee, ya o Şeytanın sürekli bizimle yani insanla uğraştığı ve ona karşı bir mücahede etmesi gerektiği hakikatinden gaflet ettirmek. Evet. Ee, Allah razı olsun. Ee, yani yani onu... bizimle, bizimle uğraşılmıyor. Yani bana her zaman müstahat olan bir şey ve ona cevap yetiştirmem gereken bir şey yok diye düşünmek ve böyle rahat yaşamak yani. Peki bunu konumuza bağlayalım. Güzel, çok güzel. Konumuza bağlayalım. Yani ne demeye geliyor şeytan bizim bizim devamlı onun e, onun bizimle uğraştığının farkına varmak demek, farkına farkına vardırtmamak demek. Öyle bir şey yok. Yani e, bizim benim şu e, anlamaya çalıştığım nokta iman ile yaşamak diye bir e, olay var. Yani şöyle ne namaz kılarken, ne oruç tutarken, 
ne de belli zikir kelimelerinin, mübarek kelimelerinin tekrarını yaparken değil. Şöyle dururken veya pencereden dışarıya bakarken ne görüyorum? Gökyüzünün bir parçasını görüyorum. Yerlerde ağaçlar görüyorum. İnsanlar yürüyor görüyorum. Arabalar veya yürüyen arabalar görüyorum. Ne görüyorsam yani herkes kendi penceresinde ne görüyorsa işte bu bakışımı imanla yapmak gerek. İşte şeytan diyor ki ya sen inanan birisisin gerek yok. Yani Allah inkar mı ediyorsun? Tamam inkar etmiyorsun inanıyorsun diyor. Bu bakışının iman ile nasıl yapılması lazım geldiğini. Mesela oradaki gördüğün insanları insanları o gördüğün şekliyle yaratılıyor olduğunu, senin de onları görecek şekilde yaratılıyor olduğunu ve bu görüş karşısında duygusal bağlantıya geçiyoruz ya insanlarla bir tanesi mesela çok ihtiyar zayıf, vay zavallı var diyorum, zavallı insan yürüyemiyor diyorum. Bir tane çocuk var hiç e, günahsız oynuyor, zıplıyor, ona da diyorum çocuk olmak ne kadar güzel diyorum. Peki bu olaylar yaratılan olaylardır var edilen olaylardır. Bunun var edilişinde yaratıcısının sana ne gibi mesaj veriyor olduğuna duygularını aştın mı? Oradaki kurduğun duygu, e, duygusal bağları yaratıcısı adına ondan yaratıcısından gelen bir mesaj olarak aldın mı deyince ya ben kafir değilim ki ben Allah'a inanıyorum diyor. Her şeyi Allah yarattı diyor. Ama o olayı gözlemlerken Yaratıcının kendisine mesaj gönderiyor olduğunu, o mesajı algılayıp nasıl yorumlaması gerektiği konusunda bir sorumluluğunun olduğunu, orada bir tavır takınması gerektiğini şeytan inkar ettiriyor. Diyor ki sen inanan birisisin zaten, her şeyi Allah yarattı diyen birisisin zaten. Burada inceliğine girmek gibi, duygularını Allah adına kullanmakmış gibi bir, Olayın varlığını inkar ettiriyor. Yani o bir gaflet hali olduğu halde onun bir gaflet hali olduğunu inkar ettiriyor. Bilmem anlatabildiysem bunlar yani faydalı mıydı bu konuşman onu da bilmiyorum ama. Bu nokta iman İman halinden gaflet etmeyi biz amele indiriyoruz. Genelde. Çünkü şeytan biliyor ki ameldeki hatalarımızdan dolayı istiğfar ed- etmek mümkün. İstiğfar edince affedileceğimizi de biliyor. Yani alternatif olarak e, biliyor di- diyorum. Yani Allah e, istiğfar edeceğini bildiriyor ve bunun alternatifi İstifar edilmemektir, pardon affedilmemektir. Şimdi insanlar genellikle cidden istifar edilirse affedileceğini biliyor ve Allah'a yönelmesi gerektiği konusunu değil de yapmış olduğu mesela namazı kaçırmıştı ya, bunun ya gaflete daldım namaz kaçırdım diyor. Bu, bu olayı insanın anlaması çok kolaydır. Yakalaması çok kolaydır. Kendini orada yakalıyor. Yani sen namaz kılmadın. E bunu, bunu gözden kaçıramazsın ki. Namaz kılmadın. Peki kazasını yapayım diyor. E, böylece de insan ondan dönmeyi yani na- kılmadığı namazdan dönmeyi insanın kılmadığı namazdan dönüp onu kaza etmesi mümkün. Daha bariz görünebiliyor. Fakat benim e, belki de anlatamıyorum hiç bariz olmayan, görünmeyen, görünmediği için de bizim rahatlıkla inkar edebileceğimiz bir hal var. Bu hal gafletle imanın hakkaniyetini hayatımızda uygulamamanın gafleti ile yaşama halidir. Şeytan bunu inkar ettiriyor. O çok kolay inkar edilebilen bir haldir. Birisi Çıkıp da bunu hatırlattığı zaman madem Allah'a inanıyorsunuz, madem kainat yaratan Allah var dedi, o halde şu yemeği yerken aldığın lezzetin de yaratıcısı Allah'tı. 
Onun niye bilincinde olmadığında yemeği lezzetli yapıyor diye e, mesela aşçıya teşekkür ettiğinde aşçıdan memnun oldun veya o yemeği yapan kişiye teşekkür ettiğinde o lezzetin kaynağına duygusal olarak hislerinle mantığınla hislerinle kalbinle yönelip de ey bu lezzetle beni memnun eden Rabbim dedin mi? Dediğinde ya ben Allah'ı inkar etmiyorum ki diyor. Oradaki gafletinin üzerine örtüp geçiyor. İnkar ediyor gafletini. Ben şeytanın... İnkar ettirmesi ne demek? Tam olarak acaba? İnkar ettirmesi? Yani ben böyle bir suç işlemedim. Ben böyle bir hata işlemedim. Bana böyle hata işleyene karşı hemen hayat hata işlediğimi söyleyene karşı hemen savunmaya geçip ya be kardeşim ben Allah'a inanıyorum. Ben bu yemeklerin her şeyin Allah tarafından yaratıldığını e, biliyorum. İnkar etmiyorum ki diyor. Ama o anda duygularını Allah'a yönettin mi gaflet hali işte. Gaflet hali böyle hallerdir esasında. Bunu yakalamamız lazım. E, bize de e, yani bunu yakalama, yakalamadığımız zaman bu gafletimizden dolayı hesaba çekileceğimizi, bu gafletimizden, bu gafletimizden e, sorumlu olduğumuzu hatırlatacak olan her türlü habere karşı inkar ciheti alıyoruz. Bu bir, bu gafleti rekord ettiğini, kaydettiğini kaydeden melekleri, Hayır hayır melekler böyle şeyler kaydetmez demeye gelen bir tavra takın, tavır takınıyoruz. Neden? Bu kötü bir hal değil ki veriyoruz. Bu eksiklik hali değil ki, bu yanlış bir hal değil ki veriyoruz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bilmiyorum. Gafletteyim demek bile bir uyanıklık istiyor. Ayşe Yeğiner yazmış. Allah razı olsun. Peki. Bunun üzerinde duralım. Allah razı olsun. Gafletteyim de demek bile bir uyanıklık istiyor. Ben bunun üzerinde durmak istiyorum. Bu gafletteyim demek, gafletteyim demek, neyin gafletindeyim? Bu soru çok önemli. Yani sizin kastettiğinizi biliyorum. Ben size karşı söylemiyorum. Yazan Ayşe Yeğiner kardeşime karşı söylemiyorum. Çünkü o yazdığı yeri zamana düşünerek, e, bu konuyla ilgili yazdı. Yani ben duygusal olarak memnuniyetimi güzel yemek hazırlayana yönlendirdim de aynı memnuniyetimi o lezzetin yaratıcısına karşı yönelip de kalbimi o yaratıcıya karşı yöneltmedim. Bu bir gaflet halidir diye tanımak gafletten uyanmak demek. Ama biz e, insanlarda öyle bir bizde öyle bir hal var ki bu hali ben Allah'a inanıyorum diye örtbas edebiliyorum. Evet inanıyorum, inanmıyor değilim. Yani orada inşallah kimseyi kafir mafir yapma sevdalısı e, olmadığımızın bilinmesi lazım. Benim bu gaflet hallerimi yakalamam ve bunlardan vazgeçmek için ça- e, çalışmam lazım. Yoksa gaflet halini inkar etmemem lazım. Çünkü gaflet halini inkar ederek kendimi kurtulmuşlardan saymam mümkün. Nasıl ki bir insan melekleri inkar ederek yapmış olduğu hareketlerin kayda alındığının ve bu kaydın sorumlusu olduğunun, kayıttan dolayı sorumlu tutulacağı olduğunu inkar edivermek mümkün ya. Bu sorumluluğun gerçekleşeceği ve sorumluluğunun cezasının gerçekleşeceği ahireti de in- inkar edivermesi mümkün ya eğer devam ederse biz de böyle bir hale düşebiliriz. Bu hali anlatabildim mi? O konuşan arkadaşın kim olduğunu tanıyamadım sesinden. Önemli de değil. Önemli olan konuşmasıdır. Aynı arkadaşa söyleyin. Bir faydası oldu mu konuşma konuşmalarımızın yani bir şey ifade etti mi sizin için? Ben bu kelime, bu meselenin anlaşılmaması, anlaşılmamasının normal olduğunu anlıyorum. Yani bir kişi yüz defa bu mesele hakkında soru sorsa ben haklı görürüm. Çünkü biz iman ile yaşamanın gafletinden pek haberdar değiliz. Kültür olarak bahsediyorum. İnsanlar olarak bahsetmiyorum. İnsanlar olarak bahsetmiyorum. 
Din eğitimi aldığımız kaynaklarda bize gaflet halini günah hal olarak anlatılıyor. İmanın şuurlu bir şekilde yaşanmasından mahrum olma hali olarak pek anlatılmıyor da onun için. Anlamamız zor diyorum. Yoksa insanların anlama kabiliyetlerini itham etmiyorum. Öyle duymaya alışmamışız. Ali abi. Evet. O arkadaşım söylediği gibi o bahsettiğimiz şekildeki bir bilinç yani gazeteyi o şekilde tanımlamak yani bayağı bir olayın farkında olmayı gerektiriyor galiba gibi görünüyor. Evet. Peki ben size e, isminizi ve ben neyse burayı hala tam şey Kimin konuştuğundan haberim yok. Evet. Fark eder mi? Bülent. Bülent Sen Bülent. Evet. Arkadaş e, cevap verse yani anlamadım veya hayır ben öyle düşünmüyorum. Rahat bir şekilde o arkadaş da söylese nereyi anladıysa şöyle anladım dese paylaşsak çok iyi olur. Sen Bülent'sin ama niye sesin zayıf geliyor Bülent? Bilmiyorum şu anda normal değil ha, mi? Şimdi iyileşti. Tam sesin demek ki sesini unutturmuşsun. <gülüyor> Çoktandır duymuyorum. <gülüyor> Peki. Ya biraz önceki soruyu da. Ha, evet. Biraz önceki soruyu da ben sormuştum o işte şeytanın kendisini unut yani kendisini unutturması. Yani şeytanın evet, kendi evet. varlığını inkar ettirmesi... Falan, o soruyu kastediyorsanız ben sormuştum onu da. O, yok. Ondan sonra arkadaşım biri başka bir şey söyledi. O sen miydin yine? Belki sendin bilemiyorum. Peki. Uzatmayalım. Işte. Yok ben değildim o. Evet. O arkadaş Kamur Anani miydi veya neyse bilmiyorum kimse. Bu konuyu biraz daha Abdullah Bera üzerine düş. Üzerinde biraz daha konuş, yoğunlaşalım bu konunun üzerinde inşallah. Ya tamam ben anladım sizin dediğinizi. Ee, o gaflet, o şekilde bir bilinçte olmak için de bayağı bir insan eğitimli olması gerekiyor işte gibi geliyor. Yani e, sanki biraz ne bileyim hani kısır döngü mü diyelim? Yani o bilince sahip olan insan da zaten o gaflet halinin hep farkında olacak gibi. Yani orada bir şey var, soru işareti var. Tam da anlatamıyorum da. Ben de anlatamıyorum. <gülüyor> şöyle şöyle bir, e, e, örnekler versek acaba faydalı olur mu? Mesela Askerlik yapanlar bilir, eğitim yaptırırlar ya, herhangi bir eğitim askerlikte veya bir şey öğreniyorsunuz, hani yüzmeyi öğreniyorsunuz falan, onun bile uzun bir zaman aldığını görüyoruz. Adamı o, e, şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum da eskiden 18 ay aynı işleri, aynı şeyleri yaptıra yaptıra yaptıra yaptıra e, Devam et, eğitim bedenimizi alıştırıyorlardı. Fakat iman da böyle ruhumuzu, kalbimizi, hislerimizi eğitmek için devamlı eksersiz yapmamız lazım. Bunu biz bilmiyoruz. İmanın bir eksersizle insanın ruhunu, duygularını yoğurduğu meselesini bilmiyoruz biz. Ben şahsen Risaledeki bu vurgulara dikkat etmeden bilmiyordum. Bak arkadaşım birisi bir şey yazmış ama onu okuyayım bu arada. Bir kere imanla baksak bakmadığımız vakit bakmadığımız vakitteki kafletimizin farkında oluruz. Evet. Bunu kim yazdıysa daha fazla demiş. O bir dakika çok fazla ileriye gittim. Ayşe Yeğiner yazıyor, devam ediyor. Doğru söylüyorsunuz. Maşallah Allah razı olsun. Çok güzel komentler bunlar. <gülüyor> Bir kere sahip olsak sahip olmadığımız zamanların zamanların farkına varacağız. Ee, ama imansızlık değil bu. İman deyince aklımıza Allah'ın varlığını tasdik etmek geliyor. Yaratıcının varlığını tasdik etmek geliyor. Bu doğrudur. 
Bu bir ama doğrudur ama bir başlangıçtır. İman yaratıcının varlığını kabul ettikten sonra hayatımın her bir anında ilişki kurduğum her bir nesnenin yaratıcısı olarak o yaratıcıyı bizzat müşahede etmem demektir. İman eğitimi. Bir tarif oldu mu bilmiyorum. Yani yar- kainatın yaratıcısı var dedik. Doğrudur bu cümle. Şimdi iman sahasına girdik. Şimdi iman sahasına yani ben yüzme öğrenmek istiyorum. Anladım ki insan yüzme öğrenince denize kendini atsa da batmaz. Bunu öğrendim diyorum. Anladım bunu diyorum. Kabul ediyorum, tasdik ediyorum diyorum. Gördüm insanlar yüzmediğini vesaire. Elimde delillerim var diyorum. Peki yüzme biliyor musun? Bunun eğitilmesi lazım. Yüzme bilmenin de sonsuz derecesi var. Hani benim gibi suyun üzerinde çırpına çırpına zor durursunuz. Ben de yüzme bildiğimi söylerim. Birisi var hani yüzme yarışçısıdır. Ee, hiç fark et, e, fa, e, benim hiç hayatımda uygulamadığım bir şekilde hızlı, hiç e, yaşamadığım bir şekilde hızlı yüzebiliyor. Demek ki yüzmenin de sonsuz derecesi var. Evet, insan yüzebilir, insan suyun üzerinde kalabilir demek imandır. Doğrudur. Ama hadi bakayım kal şimdi suyun üzerinde dediğimizde aklımıza hemen bizim e, eğitim, eğitimini aldığımız, dini eğitim, e, eğitimini aldığımız kültürde şimdi sen artık biliyorsun namaz kıl deniyor. Yani yüzme kulübüne üye ol veya yüzme kulübüne e, üye aidatı öde falan gibi anlaşılıyor. Hadi sen artık yüz deyince nasıl yüzeceğim diyorsun. Yani iman ile yaşamak deyince aklımıza hemen ritüeller geliyor, namaz, oruç geliyor. Bunlar doğrudur. Yani sen yüzme kulübüne üye olmazsan hiç yüzme e, egzersizi hiç yapamazsın zaten. Bunlar doğrudur, bunlar inkar etmiyoruz. Bunlar önemli değil de demiyoruz, çok önemlidir. Ama daha önemli olan, o iman ile artık şu dünyada ilişki kurduğumuz her şeyin bütün düşüncelerimiz, hayallerimiz, hayatımızda yaşa, karşılaştığımız her türlü halin o iman doğrultusunda yorumlanma eğitimine girmek lazım. Kur'an bu eğitimi yapan kitaptır. Bunu, bunun ben çok üzerinde durulan ve çok geniş halk tabakalarınca bilinen bir nokta olmadığını düşünüyorum. Şey, olayın zorluğu, o pardon olayın zorluğu iman mesela namaz biraz önce biraz değindiniz hani namaz e, kılmamak net olarak görülebiliyor ama imanla yaşamak ne demek biraz soyut bir kavram ve anlatması çok zor yani biraz o işin tadına varan veya belli bir sürede yani belli bir şekilde bunu tecrübe etmiş insanlara biraz anlatabilirsin öbür türlü yani iman ile yaşamak ne demek biraz soyut bir kavram olarak kalıyor gösteremiyor gösterilemiyor yani. Evet. İşte bu bu hal insan eğer bu halde devamlı yaşam yaşarsa devam ederse bu paragraftaki anlatılan konu bu hal için çok önemli. Hatta şimdi paragrafa geçtim bitsin diye bitmesi gerekir galiba zaman ilerledi geç başladık geç bitiriyoruz. Hatta şiddeti hacaletten o halin bize kazandırdığı utanmaktan e, veya aa şimdi ben mümin değil miyim yani? Ben iman etmiyor muyum yani diye. Yani sen hadi kardeş bir yüz diyorsun. Ya ben insan e, deniz seni batırmaz. Aa ben biliyorum diyor. Deniz batırmaz kesin diyor. Kesin ben biliyorum onu diyor. Peki hadi yüz öyleyse diyorsun. Yani iman ile yaşa. Amel, amele geçmiyoruz değil mi? Ama amel derken ritüelleri kastediyorum. Ritüele geçmeden hadi o zaman hayatının her anını iman ile yaşa bakayım. De, denildiğinde ben inkar etmiyorum ki diyor. Benim hayatım, varlığım, e, kainat, dışarıda gördüğüm eşya hepsi Allah yarattı bunları diyor. Kendi kendine olmaz diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor ama iman eğitimi yok. 
Neyse birisi gelip de bu iman eğitimi lazım. Duygularının eğitilmesi lazım. Kur'an'ı duygularını eğitmek için, iman ile eğitmek için okuman lazım denildiğinde ben ben böyle bir yani Kur'an okuyorum, Müslümanım. Kur'an okumak sevaptır, onu da biliyorum diyoruz. Kur'an'daki namaz kılma, oruç tutma ile kendimizi e, e, İslam'ı, dinimizi, imanımızı yaşadık diyoruz. Mahmafi onlar imanın tezahürüdür. E, i̇man eğitimi yapmayan kimse kafir demek değildir. Ama gaflet halindeki geçen hallerimizin gaflet olduğunu anlamamız gerektiği konusunda vurgu yapmaya çalışıyoruz burada. Gaflettir bu diye. Birisi bu gaflet halimizde sen burada iman ile yaşamıyorsun deyince öyle mi? Demek yerine gerçekten ben imanla yaşamıyor muyum ama ben inanıyorum. Aradaki farkı görmek için araştırma yapmak yerine hemen savunmaya geçiyoruz. Ben inanıyorum diye. O gaflet halimizden dolayı Mesul olduğumuzu inkar ediveriyoruz. Çünkü büyük bir mesuliyet. Çok önemli bir mesuliyet. O önemli mesuliyeti ya ben beş vakit namazını kılan adamım. Şimdi bırak ben cennete falan gitmeyi aşağı yukarı garanti gözüyle görüyorum. Gerçi garanti edemem onu herkes söylüyor. O kültürde var. O problem değil. Garanti edemem ama yani ben de iyi bir Müslüman diyor. Ee, ama hadi duygularını eğittin mi diye sorunca bunun gereğini kabul edip de bir de öyle bakayım ben dünyama e, yani hayatıma demek yerine inkar cihetine gidiverdiğimizi çok görüyoruz. Ben de bu paragrafı okur okumaz onu anladım. Ya dedim ben böyle yapabilirim daha çok böyle yaparım. Yani imandan, iman ile yaşamanın kafletinden, e, kafletinin getirdiği sorumluluğun büyüklüğünden kaçmak için o sorumluluğu örtbas edecek bir tavır içerisine giriyorum. Yok ben müminim, beş vakit namazımı da kaçırmıyorum diyorum. Ondan sonra hayatımı yaşam. Ne yapıyorsun efendim diyoruz. Mesela diyoruz biziniz yapıyorum, iş, iş var, ticaretle meşgulüm veya e, ben e, ziraatla meşgulüm diyor. Peki ticaretle veya dünya işin neyse memursun neyse her ne iş yapıyorsan o işi yaptığında karşılaştığın her anın kainatın yaratıcısı tarafından sana gönderilen bir mektup olduğunu anlayıp o mektubu Allah'tan gelen bir mektup gibi okudun mu? Mesela çok basit bir örnek ama hepimiz bu örneği canlı bir şekilde yaşıyoruz. Mesela çok susad çok susadığın ya da acıktığın bir anda arkadaşın sana bir yemek verdiğinde o yemeği veren arkadaşa çok minnettar kalıyorsun. Çok suyu veren kişiye çok minnettar kalıyorsun. Sana su verdi diye. Yanlış da yapmıyorsun. Hayır bu yanlış değil. Yanlış demiyorum. Peki acaba duygularınla, hislerinle o susuzluğu yaratan, o suyu sana veren, açlığı yaratan, açlığı bir e, insan tarafından veya bir... E, Ağaç tarafından meyve yediysen sana açlığı gidererek sana kendini tanıtan, sana kendini o açlığı gidermek suretiyle tanıtıp sevdirmek isteyene kalbinle, hislerinle, duygularınla yöneldin mi? Sana o yemeği verene teşekkür ettiğin gibi nasıl onu karşında görüyorsun gözünle ya? Acaba iman gözüyle de o yemeği yaratanı aynı şekilde görüp heyecanla ona da Ya Rab sen beni doyuransın diye kalben minnettar oldun mu? Yani duygularını iman ile yoğurdun mu, eğittin mi demek bu işte. Duygularımızı iman ile eğitmenin kitabıdır Kur'an. Kur'an'ı böyle bir eğitim yapan kitap, kaynak. Veya Rabbin konuşması, eğitim konuşması olarak okudun mu? Bu soruları sorduğunda insan eğer onu yapmadıysa, az yapıyorsa veya çok zayıfsa o konudaki eğitimi bu gerçeğiyle karşılaştığı zaman bu gerçeğinin sorumluluğundan kurtulmak için kaçıveriyor.
Ben de öyle anladım e, bu konuda bana düşen hisseyi. Evet. Hatta şiddet hacalette niye ümmü hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Yani ben Allah'a inanıyorum. Allah beni bu gaflet hallerimden dolayı sorumlu tutmayacak diyor. İnşallah gaflet hallerimizden dolayı Allah bizi cehenneme falan atacak diye de düşünmüyorum ben. Gaflet hallerimizden dolayı cennetteki mertebemiz çok düşük olacak diye endişe ediyorum. Ben kendim için öyle endişe ediyorum. Cennette Rabbimize tam mülaki ol- olarak huzur içerisinde e, onun huzurunda yaşamaktan mahrum olacağımızı ama cennet halinin de sonsuz mertebesi var. Cennette olacağız iman eden kimsenin ama cennetteki o mertebesinin e, en güzel şekilde en yüksek şekilde olmasını duygularımızı ne kadar eğittiysek o kadar Rabbin huzurunda olduğumuzun farkına varacağımızı şimdiden anlayıp kendimi eğitmem lazım diyorum. Duygularımı hazırlamam lazım Rabbi kim olduğunu tanıması için. Duygularımı hazırlamam gerekir diyorum. Bir e, Kamuran Ali bir şey yazdı onu okuyum. Risale okuyan biri olarak çoğu kez Risale'den delil getiriyormuş gibi bu zamanda farzları yerine getiren büyük kebairleri terk eden inşallah kurtulur deyip işin içinden çıkıyoruz. Bahset, bahsettiğiniz gaflet durumu bize ne kaybettirir ki? Ee, evet şimdi cennete gider. Yani bir insan kainatın yaratıcısını inkar etmeyip de şu kainat kendi kendine olmuş diye açıkça kendi dünyasında açıkça kendi kendine oluyor canım. Bunun yaratıcısı falan yok demez de bunun bir yaratıcısı var. Bu kendi kendine olmaz deme dediği andan itibaren iman alanına giriyor. İman ediyor bu kişi. Şimdi tamam böyle bir kişi eğer bir de kendisini kebair dediğiniz büyük günahlardan adam öldürmek gibi falan kurtarırsa o da artık artısı oluyor o da güzel. Daha da güzel yapıyor olayı. Ama en önemli, en birinci kebair şirktir. Evet onu Abdullah Bera yazdı. Şirktir. Şimdi şirkten kurtulmak dereceli olur. Ben ben Allah iki demiyorum dedik mi şirkten kurtulduk dediğimizde evet yani Allah iki, bir iki Allah var demiyoruz. Ama gaflet hali İçerisinde gizli şirki koruyor. Ne demek bu? Zaten bu imanda küfür çekirdeği var dediği de o. Ben öyle anlıyorum. Küfür çekirdeği var diyor e, imanda ya. Pardon e, günahlarda, masiyetlerde. En büyük masiyet şirktir. O şirkin içerisinde iki Allah var demedim ama ben çok e, sevdiğim bir yemeği bana ikram eden kimseye minnettar oldum. Veya daha da daha da e, satıl denir. Daha da ince noktaya girelim. Mesela eşiniz size çok güzel bir söz söyledi. Çok güzel bir tavırda bulundu kardeşiniz, eşiniz, anneniz, babanız. Ben annemi seviyorum, ben babamı seviyorum, ben eşimi seviyorum bu halinden dolayı diye kendi dünyamda bunu yaşıyorum. Bunu inkar etmiyorum. Bu benim fiziken yaşadığım bir olaydır. Peki o sevginin kaynağı sana o güzel söz söyle, söyle, söyleyen eşinin seni güzel söz söylemesiyle, söylemesiyle seni memnun eden o tatlılığı, o, o güzel haleti yaratanı acaba gündemime getirdin mi? Beni böyle bir güzel sözle memnun eden kim acaba? Böyle bir hali yaşatan kim? Yaratan kim? Bana bunun lezzetini aldıran, tanıtan kim acaba? Dedim mi? Bakın orada eşimi gördüğüm gibi, bana güzel söz söyleyerek beni memnun eden eşimi gördüğüm gibi, o memnuniyetin yaratıcısını görmüyorum. Görmeye biliyorum. Bundan bahsediyoruz biz. Bu gaflettir işte. 
Bunu yakalamam lazım. Bu halden kurtulmam lazım. Yani beni memnun eden eşimin sözünü görü- duyduğumda o eşime memnuniyetimi ifade etmek için ona hediye alıyorum falan ya. Peki o hali yaratana nasıl mukabele ettim? Onu sormam lazım. Evet. Birazcık konu zor ama e, çünkü e, yine zorluğunun nedenini anlıyorum. E, kültürümüzde böyle bir şey yok. İman eğitimi yok kültürümüzde. Kur'an bunun eğitimini yapıyor. Hangi ayete baksan, hangi peygamber menkıbesine baksan duygularımı terbiye ediyor. Peygamber menkıbelerinin insan duygularını terbiye eden bir konuşma olduğunu Görmüyoruz, tarihi olayları anlatıyor. Ondan ibret almam lazım diyorum. Firavun gibi direnmemem lazım diyorum. İbret levhaları olarak görüyorum. Halbuki eğitim e, instruction'ını diyeceğim ama Türkçesi ne? Eğitim yaptıran talimat olduğunu görmüyorum. Onun bu olayların eğitim yapan talimatlar olduğunu şöyle şöyle şöyle şöyle sen de kendini bu duygularla donatman lazım. Şu şu şekildeki duygularını reddedecek bir tercihler tercihlerde bulunman lazım diye kendime getirmiyorum. Anında yaşamıyorum olayı. Yani Firavun şöyle şöyle yaptı sonunda denize battı. Musa kurtardı diyorum olay olarak hatırlıyorum. Demek ki ben de Allah'a isyan edersem ben de denize batarmışım. Allah'a isyan edenler denize batarmış. O halde mesela dünyada kafirler var, inansızlar var. Onları bir gün Allah denize batıracak gibi anlıyorum. Ondan ibret aldım ben zannediyorum. Yani kur- hocam. Efendim çok uzattım. Buyur. Ee, çok yani bu konuda bir şeyler söylemek için e, an bekliyorum ama yani ne, ne, nerede şurada gireyim diye şey yapamadım. O yüzden. Şimdi gir. <gülüyor> Okey. Ee, <gülüyor> hani diyoruz ya en son söylediğinizden başlayayım. Peygamber menkıbelerinin, Kur'an'da anlatılan peygamber menkıbelerinin bize iman eğitimi yaptığını anlamıyoruz diyoruz ya şu anda. Ee, ve e, gafletten çıkmıştı bu e, parçanın içerisinde geçen gaflet yani neyden gaflet? ediyoruz, üzerinde duruyoruz ve bunlar consciousness raising yani biz bu konuları bu şekilde anlamıyoruz e, şu şekilde anlamamız lazım diye bir farkındalığı kendi dünyamıza getirmeye çalışıyoruz sizin yaptığınız konuşmayı ben bu şekilde anlıyorum doğru herhalde. İnşallah öyle, aynen öyle evet. Evet duygu, mesela duygularımızı iman e, ile e, yoğurduk mu e, meselesi üzerinde veya sorusu üzerinde duruyoruz. Bunlar gayet valid argümanlar ve yapılması da gerekiyor ve şu anda yapmaya çalıştığımız gibi inşallah e, ben de dahil olmak üzere diğer arkadaşlar da e, bundan bu şekilde faydalanıyorlardır. E, bunun bir uzantısı olarak veya bir devamı olarak bir sonraki basamak olarak Mesela dedik ya peygamber menkıbeleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ama ben onların bana şu anda iman eğitimi yaptırtmak üzere e, anlatıldığının farkında değilim. O şekilde okumuyorum. Peki güzel bu tespiti yani bir farkına varalım. Bunu birinci basamak olarak e, alalım. Bunun farkına vardık. İkinci basamak olarak biz e, şunu yapsak e, daha verimli sonuç e, elde eder miyiz? Bir, bunu söyledikten sonra yani sen, mümin olan kişi veya Müslüman olduğunu iddia eden kişi, sen Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumuyorsun kardeşim, bunun farkına var. İki, e, bunun farkına vardıktan sonra o e, menkıbeleri, o storyleri, o hikayeleri şu şekilde anlaman lazım diye bunların açılımları ve örnekleri karşımızda yok diye gör- görüyorum ben. Dolayısıyla... Farkına vardırma, consciousness raising aktivitesi doğru bir hareket olmakla birlikte meyvesini çok çabuk göstermiyor. Çünkü insanların karşısına bu farkındalığı elde ettikten sonra bu hikayeler şu şekilde okunur diye onların örneklerini vermiyoruz diye hissediyorum ben. Ee, dolayısıyla insanlara bu şekilde vurgu yaptıktan sonra bu hikayelere historikli bakmayacaksınız. Şu şekilde bakacaksınız dedikten sonra veya sonrası öncesi önemli değil. Aynı anda 
hem bunu söyleyip hem de mesela Hz. Musa'nın işte mesela Hz. Eyüp'ün her neyse Kur'an-ı Kerim'deki e, k- e, kıssası, menkıbesi şu şekilde anlaşılırsa benim imanıma e, katkısı olur. Ben onun iman eğitimine, o hikayenin iman eğitimine bu şekilde girmiş olurum diye gösterince insanların kafasında e, daha çok böyle bir ışık yanar. Ha bu böyle oluyormuş diye anlarlarsa yüz edebilecekleri, kullanabilecekleri pratik olarak ellerine bir şey vermiş oluruz diye hissediyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Doğru diyorum. O zaman e, biz hem devam edeceğiz hem de şimdiye kadar bu tür yapılan çalışmaların örnekleri için örnekleri var. E, yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz artık. En güzeli iddiası kesinlikle yok. Yapabildiğimiz kadar ee, Risale sohbeti .org'a girecek <gülüyor> ve orada e, genellikle Türkçe, İngilizce yapılan derslerde fakat e, bu ben peygamber menkıbelerinin iman perspektifinden nasıl e, okunacağı ve dolayısıyla günlük hayatımıza nasıl ta- taşınacağı konusunda yani çok acemi, çok ilkel de olsa kendi e, Risale'den aldığımız ölçüler dahilinde e, yani bir teşebbüs, e, teşebbüs et, ediyoruz, ettik. Onlara bakabilir arkadaşlar, örneklerini oralardan görebilirler. Bunu risalesohbeti.org, e, herhalde risalesohbeti.org değil mi? Oradan İngilizce bölümünde... E, ama İngilizce bilmek lazım. Türkçe'de de var ama İngilizce bölümünde özellikle peygamber menkıbelerinin üzerinde çok durdu. Peygamber menkıbeleri çalıştık. Pratik olarak ne demek? Ne demek bir peygamber hatırası anlatırken benim şu anda şahsi hayatımda bu nasıl etki eder diye. Nasıl okuyacağım ben bunu? Veya Risale okurken ben bunu nasıl gerçekleştireceğim? Mesela bugün sabah. Burada arkadaşlarla yine Skype üzerinden bir sohbet vardı. Orada birinci sözü okuyoruz. Bismillah kelimesinin, Bismillah ayetinin tefsirini okuyoruz. O tefsirde nasıl ben günlük günlük anımda bu ayetin terbiyesine göre yaşarım. Bunun eğitimini yapan, bir, bir, bir buçuk saatlik falan belki bilemiyorum iki saat oldu mu sohbet oldu bunların kayıtları var şu anda biz hani her biri saatler saatler saatler tutuyor bu bir bir de Risale'yi bu gözle okumak gerekiyor Risale bize iman eğitimi yapan yönüyle Kur'an'ı tefsir eden kitaplardır onun için Risale diyoruz zaten Risale Risale dememizin nedeni Başka bir nedeni ben bilmiyorum. Yani Kur'an'ı iman eğitimi yapan yönüyle tefsir ettiği için bir ayrıcalığı var. Bu ayrıcalığından dolayı Risale'leri ön plana getiriyoruz. Bu ayrıcalığından dolayı. Yani evet dediğiniz doğru. Bu bir ihtiyaçtır diyeceğiz burada. O ihtiyaca cevap verecek başka çalışmalar da yapmak lazım. Ama acilen şu anda aramızda bulunan arkadaşlardan birisi ya hakikaten ben nasıl yaparım bunu derse risalesohbeti.org'da live discussions bölümünde orada isimleri görecek Hazreti Süleyman'ı görecek başka peygamberlerin e, menkıbelerini görecek. O menkıbelerin yani e, günlerce süren e, sohbetleri var o sohbetlerden anı faydalanabildiği kadar evet. Faydalanan misal ama en en mükemmel değil. Yani e, en mükemmel örneğini lemaların birinci ve ikinci lemasında bulacağız. En mükemmel peygamber peygamber e, menkıbelerinin iman eğitimi açısından nasıl değerlendirildiğinin örnek çalışmasını yapmış Said Nursi. Biz de o örnek çalışmayı taklit ediyoruz zaten. Birinci ve ikinci lemayı okuyacak dikkat edecek ama. Bak burada genellikle duyulduğu şekliyle veya yazıldığı şekliyle olmayan bir yorum var diyecek. 
başkalarını itham etmek, benim kitabım daha iyi onlarınki kötü demek için, yarışmak için değil. Gerçekten burada bir farklılık var diyecek. Bu farklılığı yakalamak niyetiyle okuyacak orayı. Usul bakımından ne gibi farklılık var Nursi, Said-i Nursi'nin peygamber menkıbelerini anlatan ayetleri yorumlamasında ne gibi bir fark var diye baktığında diğer kitaplara da girecek, diğer tefsirlere de bakacak. İkisinin arasındaki farkı görünce metodolojik farkı görecek. Ben de şahsen sen ve ben yani bu ortada bulunan arkadaşlar bu metodolojik farkın adına biz İman eğitimi yapan bir tefsir, anlayış tarzı diyoruz. Te- bir eğitim yapıyor bana. Bilgi falan vermiyor, beni eğitiyor. Bunu görecek ve diğer kaynaklarla da bulacak. Evet, yukarıdaki menüden kayıtlar linkine tıklayarak arşive ulaşabilirsiniz. Yanlış yazmışım, sohbet kayıtları olacak. Sohbet kayıtları arşivine ulaşacak diyor. Neyse arkadaşlar doldu galiba zamanımız. Eğer bu gafleti, bu halleri kabul etmezsek ben dönüyorum dediğiniz doğru. Örnek çalışmasını yani burada bir örnek çalışması yapacak olsak saatlerce yeni dersler yapmak lazım. Ki ben küçük birkaç ayet aylar sürdü diyebilirim. Yani haftada bir defa yapılan sohbetlerle aylar sürüyor. Yani geçiştirmek için demiyorum ama saatte doldu. Baya bir saati aştık. Onun için inşallah. Bunu şu, buyur. Bunu, bunu şu yönden önemli buluyorum. Bu şekilde şu andaki odadaki arkadaşlarla veya herhangi bir ortamda bu şekilde paylaşıldığında yani kardeşim biz bu sur, bu ayetlerin içerisindeki hikayeleri bu gözle okuyacağız diye söyleyip artı devam edin devam edin. Az önce siz dediğiniz gibi mesela lemalarda böyle bir usul işlenmiş. Siz de aynen bu aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in diğer e, efendim peygamber hikayelerini de bu şekilde bakın diye enkarıc etmek e, ve bu yolda ee, nasıl diyelim e, meyve verecek, e, sonuç verecek bir açılıma yönlendirmek lazım insanları. Çünkü sadece söyleyince sanki e, yani belki herkesin kafasında böyle olmuyordur da benim e, bak, görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla böyle bir böyle bakılmalı dedikten sonra e, hani şey oluyor ha böyle bakılmalıymış e, so what? kısmında kalmaması lazım. Böyle bakılmalı ise sen de git her birisi, her insan kendi anlayabildiği kadarıyla Kur'an-ı Kerim'deki bu hikayelere kendi açılımlarını getirir diye teşvik etmek lazım, düşündürtmek lazım. O yüzden bunu artı olarak söylemek gerekiyor diye hissediyorum. Doğru, Allah razı olsun. Bir de böyle bakıl, pardon, böyle bakılmalı olayındaki o malı kısmını da ikna etmek gerekiyor. Çünkü insanlara bazen Böyle biraz farklı bir yorum getirince çok uçuk geliyor. Yani niye öyle bakılmalı kısmının da herhalde biraz izah edilmesi gerekiyor. Ha, i̇şte bak o güzel bir soru. Neden öyle bakılmalı e, konusuna gelince, bu e, önemli bir nokta bence de, e, insanları nasıl ikna edeceksiniz? İnsanları bence şu şekilde ikna edilebilir. Ancak ve ancak öyle bakılmalı dedikten sonra vereceğiniz açılım, o hikaye şöyle anlaşılır ve böyle anlaşılırsa benim imanıma şöyle katkısı olur diye insan görürse yani if you can show them how it works yeah. benim asıl, asıl vurgulamak istediğim bu. Yani teoretik adamlara devamlı bunu tekrar etmek. Kardeşim bu hikayeler böyle okunması lazım diye söylemek insanı ikna etmiyor ve etmez diye inanıyorum ben. Nasıl ikna olacak? Bir, burada yaptığımız gibi consciousness raising activity yapacağız ama belki ondan da önemlisi bu şekilde insanları e, farkına, o, farkın farkına vardırdıktan sonra bak bunun açılımı şöyle olursa senin hayatına çok güzel bir e, şey gelir, imani boyut gelir diye gösterebiliyor olmamız lazım. O örnekler olmadan adama sadece teorik olarak böyle bakman lazım, böyle bakman lazım dersek insan ondan ikna olmaz. Çünkü insanın e, beyni bu şekilde çalışmıyor. Ama o dediğim biraz zor gibi de geliyor. Çünkü yani insanın hayatında hisleriyle yaşayacağı bir şeyi e, yani 
böyle fizik, fizikal olarak somut bir şekilde ortaya koymak da çok zor. O yüzden zaten biraz o Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanından bu tarz nakiller çok gelmiyor. Yani iman hayatta nasıl yaşanır falan gibi. Çünkü e, biraz zor bunu yani hislerle yaşanan bir şeyin ortaya konması. Şöyle, düşün, şöyle düşünelim. Mesela e, his dediğin yani bir anlamda doğru da. Mesela hisler dediğin doğrudan aklıma e, şiir geldi veya edebiyat geldi. Şiir yazmak lazım. İnsanın hislerini şiirle aktarması çok güzel olur diye söylemenin çok bir faydası yok. Ama sen tutar da hislerini çok güzel ifade eden bir şiir yazarsan karşı taraftaki adam da hiç olmazsa bunun bir örneğini görür. Ha böyle yapılıyormuş diye anlar. İlk başta hemen kendisi şiiri duy- duyar duymaz ertesi gün şiir yazamayabilir ama önünde örnek olduğu zaman onu tekrar etmesi veya en azından uygulaması başından ucundan 3-5 derken daha kolay olur. İnsanın ilk önce bir şeyi görmesi gerekiyor. Yani bunun e, yapıldığının örneğini görmesi gerekiyor. Nasıl bir örnek mesela? E, bir, mesela örnek, bir örnek işte, verebilir misiniz bu örneği? Tabii yani mesela e, e, peygamber menkıbeleri dedik ya. Ali Hoca e, şey verdi... E, Sohbet kayıtlarında bunlar işlendi dedi. Onlardan bir tanesi yani sohbet olarak da dinlenilebilir bir makale şeklinde de yazılabilir. Burada ben bakıyorum şu anda Risale Sohbetleri Org'da. Solomon işlenmiş İngilizce bunlar. Ondan sonra değişik şeyler var. Ne derler? Peygamberlerin hikayeleri var. Bunlardan bir tanesini küçük öyle büyük say, yüzlerce sayfalık bir kitap olarak yazmaya gerek yok. Bir artikılda bir kompozisyonda Solomon'ın hikayesine bu şekilde bakılır diye insanın önüne getirsek o da der ki ha, Solomon'ın hikayesini bu şekilde yorumlamışlar. Ben de efendim e, bilmem kimin hikayesini şu şekilde yorumlayayım veya şu şekilde anlamaya çalışayım diye görünür. Benim e, yani asıl vurgu yapmak istediğim daha önceden de kelimelerde de biraz üzerine değinmeye çalıştım. Yani çok e, üzerinde durmadık ama söyleyip geçtik belki. E, benim çok önemli diye gördüğüm konu bu. Bu şekilde teorik olarak insanın e, e, consciousness raising aktivite yapılması doğru olmakla birlikte adamların eline bunun açılmış halini, Teorisi budur kardeşim. Şu şu nedenlerden dolayı bunları historicize etmemek lazım dedikten sonra historicize edilmemiş haliyle bir örneğini önüne koymazsan adam onu anlamaz. Ee, yani şunu söyleyemezsiniz adama. Ben sana historicize etme dedim. Niye hala historicize ediyorsun? Ee, tarihsel olarak bakıyorsun. Peygamberlerin hislerine diye e, e, kıssalarına diyemezsin. Neden diyemezsin? İşte bundan dolayı. Adam karşısında bir örnek yok ki şu şekilde yapayım diye. Ee, onun gibi. İnşallah, inşallah yapalım bunu. <gülüyor> i̇nşallah daha. Ya zaten e, zaten risalede işte verilen usulle bütün Kur'an'daki ayetlerin yeniden okunması gerekiyor. Yani biraz senin söylediğin bu herhalde. Bizim okumamız lazım önce. Bizim bu örneklerle dolmamız lazım. Ama ben pratik hayatta çok yaygın olmasa da yani bazı insanlar var. Bu insanlar farklı bir prezentasyonu fiilen gösterdiğimiz zaman anlıyorlar. Heyecanlanıyorlar, anlıyorlar. Ve farklı bir farklı bir şekilde takdim ettiğimizde yeter ki bizim kendimizin onu iyice hazmetmiş olması lazım. Burada biz aslında ee, çok prof- profesyonel olarak bu işi yapmadığımız açık ve belli çok da değil hiç profesyonel olarak yapmadığımız kendi aramızda dertleşiyoruz ve birbirimizi uyandırmaya çalışıyoruz yani haberdar etmeye çalışıyoruz arkadaş böyle bir olay var bunun üzerinde biraz düşünelim biraz kafa yoralım yani Allah'ın bize emaneten vermiş olduğu duyguları Böyle bu tip e, meseleleri anlamakta görevlendirelim, istihdam edelim. Anladıkça da insanlarla paylaşalım. Bakın insanlara insanlara takdim ettiğimiz zaman insanlar değişikliği görüyorlar. Ama önce bizim o değişikliği bizim şahsi hayatımızda hazmetmemiz lazım. Hazmedebilirsek eğer, hazmetmişsek eğer Karşı tarafa daha kolay aktarıyoruz. Ben kendi dünyamda, herkes kendisi bunu bilir. 
sen kendi dünyanda bir meselede mesela diyelim dün ben eve gittim çocuklar ben, beni gülerek karşıladılar şimdi e, hem Mehmet annenin hem ABR'nin baya e, nüfusu kalabalık. Şimdi çocuklar beni karşıladılar. Çocukların karşılamasına karşı ben hoşnut oldum. Memnun oldum. Tamam. Ki dön bakayım. Çocuklarla oynadın. Çocukların güzel e, tavırlarından memnun oldun. Çocukları seninle güzel ilişki kuracak şekilde e, terbiye eden, hazırlayan, atmosferi hazırlayan e, eşinden memnun oldun. Kalbinde bunlar hep memnuniyet e, sebepleriydi. Kendine bir sor bakayım şimdi. Bu memnuniyeti bana bu vesileyle gönderen ile acaba çocukları kucaklaştığım gibi, çocuklarla oynaştığım gibi, onun memnuniyetinden iç dünyamda bir huzur duyduğum gibi, bu memnuniyeti yaratan, bu olayın hepsini zaten organize edip yaratan, hepsinin yaratıcısı olan, Zata da böyle kucağımı açtım mı? Ona da yöneldim mi diye sorduğumda kendimi yakalıyorum. Ya ben Allah'a inanıyorum da her şeyi yaratan Allah, çocukları da yaratan Allah diyorum. Elhamdülillah aile hayatımdan memnunum diyorum da bu olayın yaratıcısıyla çocuklarla kurduğum ilişki gibi çocukların mem- çocuklardan memnun olduğum gibi eşimden memnun olduğum gibi Eşimden memnun, eşimden memnun oluşumu o memnuniyeti yaratana da yönelip ondan da memnun oldum mu? Hiç hatırıma geldi mi? Yani elhamdülillah bizim çocuklar iyi, biz, e, hanım da baya kafa dengi, bana çok karşı çıkmıyor, işte huzursuzluk olmuyor aramızda. E, elhamdülillah böyle bir güzel aile hayatım var deyip e, geçiştirdim mi? Böyle bir sorgulamaya girelim, bunları konuşuyoruz, farkı görelim. Risalelerde bunun eğitimi yapılıyor, risalelere de böyle bir iman eğitimini yapan kitaplar olarak muhatap olalım. Bunları biz hatırlatıyoruz ama dediklerinizi reddetmek için, karşı çıkmak için söylemiyorum. Profesyonel olarak bu işi yapmaya doğru da gitmek gerekiyor. Daha mesela... Mehmet Ali'nin dediği gibi elle tutulur, gözle görülür bir metinle veya bir e, açıklama ile gerek metin şeklinde olur, gerek e, video şeklinde olur, gerek konuşma şeklinde olur. Bir açıklama ile insanlara e, acaba malzemeleri sunup bakın şu örneği dikkat edin göreceksiniz dememiz de lazım. Hatta Risale okumalarında bile Risalelerin bizi nasıl eğittiğinin farkına varıp o farklılığı o veya, evet o farklılığı gerçekleştiren yönü dile getirmemiz yazmamız çizmemiz bak sen de şu konuyu böyle bir oku bakayım dememiz lazım ben böyle okudum ben de bu tesiri yaptım çok konuştum özür dilerim burada sohbeti bir şeyler söylemek istiyorsanız buyurun zaman baya ilerledi ne dersiniz Keselim mi? Bitirebiliriz istiyorsanız. Evet. Bitirebiliriz istiyorsanız. Evet, Bitirebiliriz. Var. Anladım. Makgün öyle diyor. Diğerleri? Allah razı olsun Ali abi. Ee, tabii Makgün abinin izah ettiği gibi e, e, biz çoğu şeyi biliyoruz. Aslında sıkıntı bu. Hani her şeyi bilmek aslında. Her şeyi bildiğimizi zannetmek. Kur'an-ı Kerim'deki kısalara da bilmek buna benziyor aslında. Herkes Kur'an kısalarını bir derece biliyor. Ama mesele bilmek değil, onu anlamak, hayatımıza indirmek. Bunun örneklerini de tabii profesyonel olarak yapmamız lazım. Sizlere de bu vazife düşüyor tabii sizlere de bizlere de. Hani kimse evet. kimseye evet. yükü atmaya çalışmasın. Herkese yük evet. düşüyor bu. Evet. Ee, hani bu asır ispat asrı ispatlanması gerekiyor her şeyin. Örneklerin yazılması gerekiyor. Kitapların yazılması gerekiyor. Makalelerin yazılması gerekiyor. İnsanların bunu okuyup kanaat getirmesi gerekiyor. Çünkü evet. e, akılları ikna etmek lazım. Evet. evet. Bütün örneklerle. Allah size evet. olsun. 
Allah razı olsun. İnşallah hep beraber yapacağız Yusuf kardeş. Yusuf'tu değil mi konuşan? Evet, evet abi. Allah razı olsun. Peki, arkadaşlarımızdan başka e, yorum ilave edecek olanlar varsa memnuniyetle bekliyorum. Değilse artık e, zaman fazla ilerledi. Duralım inşallah. Var mı arkadaşlarımızdan? Abdullah Bela'nın yazdığı vardı. Onu okumadım. Gözüme çarptı ama. Peki efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.